sa itong mga higala ng mga Cebuano, sa abyan ito ng mga Ilonggo, and of course sa buong Pilipinas, welcome to Tropang IT Community. In this video mga katropa, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-add ng AP or Access Point. Tinatawag din po itong WAP or Wireless Access Point sa ating ISP Modem Router or Gateway. So it doesn't matter mga katropa kung PLDT, Glow, Converge, Sky Fiber, Stremtech, or Royal Fiber or Cable ang gamit po ninyo or yung ISP po ninyo. Dahil ang guide po natin will work po kahit anong ISP ang gamit po ninyo, ang importante lang ay sundin po ninyo yung step-by-step -step guide po natin. And in this video, we will be using the TP-Link EAP-110 Access Point. So before we proceed po mga katropa sa pag-setup ng ating TP-Link Access Point, gusto kong ipakita mo na sa inyo mga katropa yung kabuuang laman ng ating TP-Link EAP-110 na set. Just in case kung gusto niyo pong bumili para malaman niyo na po yung mga accessories niya at yung gamit niya. So, buksan po natin. Yun. So, what we have here is the mounting bracket. Uh, this is mounting bracket po to sa ating access point mismo. This is useful po indoor-outdoor kung gusto niyo pong i-mount ang inyong access point sa wall uh, ng bahay po ninyo, indoor man or outdoor. Then you also have this uh, mounting strap kung gusto niyo naman i-mount ang inyong access point sa pool or sa bamboo. Uh, PVC or GI pool man po yung gagamitin ninyo. Then we also have this Passive PUA Adapter na kung saan dito po mga galing yung power ng ating access point. Actually, included na po dito yung mounting bracket niya. So, kaso hindi po nakalagay sa manual kung paano tanggalin yung kanyang mounting bracket. Papakita ko na lang po sa inyo kung paano siya tanggalin. So, position niya lang po siya ng ganyan. Yan, upside. Then, dito sa pinakalikod, push down niya lang. Yun, para matanggal ang kanyang mounting bracket. Then, meron din po tayong um, dalawang M3 by 16 at M3 by 20 na taping screws. At apat, nakikita niyo po itong green. Yan po yung apat na M3 by 28. Yan po yung apat na M3 by 28 na plastic wall anchors. This is useful mga katropa, especially kung concrete po yung wall ninyo. Ito po yung uh, by 16 para sa wall bracket ng ating um, POA adapter at yung 20 naman medyo mahaba-haba for the mounting bracket ng ating access point mismo. Then meron po tayo, meron po tayong nakita dito yan, uh, yung medyo yan. Um, ito po yung waterproof rubber insert. Pero sa tingin ko hindi po siya magagamit. Dahil medyo, um, medyo makapal po yung cable na gamit ko na CAT6 UTP outdoor uh, cable. Then we have this um, power cord. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanyang mga katropa is masyado siyang maiksi. So wala tayong freedom kung saan natin ilagay yung ating um, POA uh, adapter kasi medyo eh, maiksi siya. Pero anyway, hanapan lang po natin yan ng paraan. Then we have this two antennas para po sa ating um, access point mismo, sa ating AAP-110. And of course, the last but not least, itong ating TP-Link AAP-110 access point. So ano naman po yung mga kakailanganin po natin to add access points sa ating ISP modem router or gateway. So number one, kailangan po natin ng dalawang LAN cable. Isa po sa indoor at isa po sa outdoor. Kung sa outdoor po natin ilagay yung ating access point. So tulad po nito, mga kapatid. So ito po yung gagamitin po sa indoor, yung i-connect ko sa ating gateway papunta sa ating access point or actually dadaan siya sa POA adapter. At ito naman po yung from POA adapter papunta sa ating access point. Then number two, uh, nangailangan po kayo ng ano, kung gusto nyo siya ilagay sa pool, uh, pwede kayong bumili ng PVC na pool or GI. Actually, pwede din po yung kawayan or bamboo. 
Then number three, ang pinaka-importante po sa lahat is make sure po mga katropa na gumagana po yung LAN ports na pagkukunikan po natin ng ating uh, access point. So dapat meron po yung internet connection, activated po yung LAN ports. So sa mga fiber home users, make sure po na gumagana po yung yung LAN ports 2, 3, and 4. Kung hindi man po gumagana, sa LAN 1 po tayo magkukunik. Actually, meron din pong option. Uh, actually, options. Kasi uh, kung LAN 1 lang po yung gumagana, you can use, um, pwede po kayong bumili ng switch or hub. Kung wala po kayong switch or hub, meron naman po kayong mga lumang routers, uh, pwede po natin yung gawing second router. And then, dyan po natin i-connect yung ating access point. So, make sure lang yung second router po nyo, meron po at least dalawang LAN ports. So, kung apat, mas mabuti po yun. So, kung meron kayong switch, or meron kayong hub, or second router, we can use both, mga katropa. So, depende na naman po sa inyo yan. So, yung una po natin gagawin, mga katropa, is to connect our POE adapter sa ating power outlet. So, ang gagawin natin, isasaksak po natin to. Dahil yung sense na nangilangan siya ng adapter, so, bilhin lang po kayo ng ganito. Then, isasaksak po natin siya sa ating power outlet. So, gumagamit pa ako ng extension wire as of this moment. Then, after that, uh, kukunin po natin yung line natin from our ISP router na pagkukunan po natin ng internet access. So, ilalagay po siya natin dito sa LAN port. Yan, sa LAN. Then, sa papunta po sa ating outdoor, ito naman po yung gagamitin natin. Ilalagay po natin siya sa POA. This is power over ethernet. So, ito po yung magbibigay ng power sa ating access point. Then, Ito naman po yung sa dulo, which na i-connect po natin sa ating access point mismo. Ayan. So, para ma-connect siya, slide lang natin to. Then, connect. So, after that, balik lang po natin. So, as you can see mga katopa, umiilaw na po yung green. Pwede na po tayong mga connect at i-set up yung eh, initial setup po natin yung ating um, TP-Link AAP110 access point. So ngayon, ang gagawin po natin is set up po natin, initial setup po natin yung ating TP-Link AAP access point. Before anything else mga katropa, make sure po na connected na po yung ating AAP110 or access point sa ating POA adapter na connected na din sa ating ISP router at sa power outlet. To set up TP-Link AAP110 mga katropa, we need to connect sa kanyang Wi-Fi. So normally on initial setup, wala po tong password. So open po siya. So all we need to do is to join the network. So connect na po tayo sa TP-Link 2.4 GHz SSID or Wi-Fi. However, mga katropa, while I try to connect, medyo nagka-problema po tayo, hindi tayo makakonect. So, chinect ko po yung cable, yung LAN cable na gamit ko from PUA to our access point. So, meron pa pong nakitang problema at yun po yung pinalitan ko. So, after na napalitan na po siya, na okay na, nakakonect na po tayo sa uh, SSID ng ating access point. So, make sure mga katropa na ang gamitin po ninyong LAN cable is in good condition. Now that we are connected, open lang po tayo ng web browser. Sa web address bar, type po natin itong tp-link eap.net to access our tp-link eap110 access point web admin interface. So, hindi po ninyo ito ma-access mga katropa without internet connection. Because as you can see, hindi po yan private IP address, but a domain name. So behind that domain name is a public IP address, which means to access it, kailangan po natin ng internet connection. Ngayon mga katropa sa ating AP web admin interface, type lang po natin yung default username and password. 
na admin at admin. Then you will be prompted to change your TP-Link access point, username, and password. So, kayo lang pong bahalang pumili mga katropa sa inyong personalized username and password. Pero sa akin po, admin po yung ginamit kong username at ang aking personalized password. Next, you need to name your SSID and set your own password. So, sa akin po ay boost Wi-Fi at 123 testing only. So, click nyo lang po yung save and wait for a few seconds until the process is complete. Dahil binago po natin yung ating SSID name at password, so madisconnect po tayo sa ating access point. So, all we have to do is to reconnect sa ating bagong ginawang SSID ng ating access point using our personalized Wi-Fi password. Then, after na kakonek na po tayo, check lang po natin itong I have connected to the new wireless network and click finish. So, ganun lang po kadali mga katropa. Pwede mo na pong gamitin ang iyong TP-Link EAT-110. Mga features na nagustuhan ko sa ating TP-Link EAT-110 access point. So, number one, dahil maka-MAC filtering po tayo mga katropa, mukhang MAC filtering. So, tinay ko talaga kung mayroong MAC filtering. So, and, uh, fortunately, mayroong MAC filtering where you can enable. So, ang gagawin mo lang is to add a group, then add a member na kung saan dyan po natin ilagay yung MAC address ng device. Then, select lang po ng MAC filtering association for each group. Then, piliin nyo lang po kung i-deny nyo or i-allow nyo po yung grupo na yan. Number two is the scheduler. Seems like parental control mga katropa but more advanced compared to our ISP fiber home routers. So all you have to do is uh, you can associate the EP itself or each SSID. So all you have to do is to add a profile pwedeng kahit anong name sa akin po is for example anak then add items where you can select a schedule. So meron din, meron na din po silang preset na schedule uh, like weekday, weekend, everyday, and custom. So according po sa needs ninyo. Number three is the load balance. This is where you can limit numbers of users na maka-access sa ating access point. Number four is we have this guest network. This is where you can set certain SSID as guest network. So, what will happen? So, mayayari po mga katropa, kapag connected po yung device sa SSID na naset mo as guest network, pwede po siyang mag-connect sa internet, pero hindi po siya makashare ng files sa ating network. At hindi niya rin ma-access yung ating um, access point web admin interface or yung domain name na tp-link aap.net. Number five is itong rate limit. So, sort of bandwidth control. So, you can set limits sa uh, on per SSID nga lang. So, hindi siya per device. Pero para sa akin, it's good naman. Ang gagawin mo lang mga katropa is to enable and then set download and upload limits. And KBPS or MBPS. Now, we have this last but not the least, the access management. Ito po yung you only allow certain device na maka-access sa ating access point web admin interface or sa tp-link aap.net. In this example mga katropa, in ko po yung MAC address ng aking PC as the only device na maka-access sa tp-link aap.net. So as you can see mga katropa, yung cellphone ko po ay hindi po maka-access sa tp-link aap.net. Pero once na i-disable ko po ang feature na ito, maka-access na po ulit yung aking cellphone sa tp-link aap.net. So, ito po yung feature na inahanap ko sa mga ISP router. It is a good security layer mga katropa, pero I hope na idagdag po nila ito once na mag-update po sila sa kanilang firmware. Ang ating TP-Link AAP-110 mga katropa ay meron pong advertised range na 200 meters. Pero nung na-try po natin personally, nasa 90 to 110 meters lang po yung abot niya. 
So, beyond that range, medyo mahirap na po mag-browse sa internet. So, bakit ganun? Meron po yung mga variables, mga katropa. So, we'll be talking about four. So, number one is, maybe nung tinest po nila yung ating access point, nasa open field po sila or nasa open space. Kaya nakuha po nila yung 200 meters na range. The number two is, yung vertical position po ng ating access point. So, yung kaibigan ko, meron siyang uh, nilagay niya po sa mga 20 meters from the ground. So, maganda po yung uh, sagap ng signal. Medyo maganda po yung kanyang range. Sa akin kasi is nasa 6 to 7 meters lang. Maybe that also affects the range ng ating access point. Number three is obstruction. So, yun. So, nasa squatters area po kami mga katropa. So, maraming obstructions, maraming bahay, merong bahay na mas mataas pat po sa pinaglagyan ko ng aking access point. So, isa din po yun sa mga reason. And number four is interference. So, marami po kami dito na gumagamit ng 2.4 gigahertz na frequency. So, isa po yun sa mga reason. Parang mga eight or nine kami dito gumagamit. So, it may also affect the range and signal ng ating access point. Overall, mga katropa, malaki pa rin po yung advantage ng access point compared po na gagamit na po tayo ng router. So next time mga katropa, iset up naman po natin yung ating TP-Link KAP-110 using Omada software.